Let's get Let's get Hola querido público, no traigo voz, usted dispense, eh, perdón por tampoco, esto es lo que les puedo ofrecer, gracias, y dice así. Ya llegaron, ya están aquí, envueltos en la bandera de México, los niños héroes que ya son señores, la constitución mexicana del hype. El águila y la serpiente para dos sobre este nopal llamado internet, los mexicanos que usan puras marcas gringas, Mauguel Hidalgo y Roque María Morelos, esto es, par de regios, bienvenidos. Ya llegamos. Estamos de vuelta en el estudio. De vuelta, por fin. De vuelta en nuestra por casa. Fin. Ya Calamar se extrañaba Media. Calamar Media. Ya estamos por acá eh, y llegamos en, una, en unas fechas muy buenas para, para la gente en México. Eh, para los que no son de México, pues tal vez, dependiendo a lo mejor de su cumpleaños sí, cerquita. Toda la gente de Singapur, saludos. Saludos a la gente de Singapur. Este, Pero el día de hoy tenemos un, un episodio especial, un episodio patriota. Eh, ya llevamos como tres caballitos de tequila cada quien ya, y los ya, que ya, faltan, ya. dicen por ahí. Y Así los que es. faltan. Falta el mezcal. Falta el mezcal. Fíjate que sí, yo, yo eh, antes era muy tequila, pero de un tiempo para acá, mezcal. más mezcal, güey. La verdad. Eh, uno dice, no diré cuando tenga dinero, pero habrá señales. Habrá señales. <risa> no diré ya. cuando sea borracho, pero habrá señales. Sí. <risa> <risa> que ya me toma hasta el agua, la, el agua bendita. Sí, 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 sí. Este, pero bueno, estamos otra vez en un episodio más de Padre Regios. Bienvenidos a todos ustedes y vamos a empezar el programa como es debido. Este, Roque, ¿qué traes puesto el día de hoy? El día de hoy me vine muy cómodo. Muy este, cómodo. Traigo mis Crocs NBA. Excelente. Por ahí, shout out de Sneaker Bros, que traigo mis... Los calcetitas. Mis calcetas de Sneaker Bros. Eh, pantaloncito de... Creo que es Bershka o H&M. Una de esas dos. Uh -huh. Y mi playera de Team Hortons. Excelente. Eh, yo no soy Team Marcelo, Team no, eh, Mayito. Team, no, yo soy Team Hortons. Excelente. Uh -huh. Excelente. Y ya. Mi Está afro. Bien. Mi afro. El afro poco. que ya viene de, de cajón. De, de, sí, de, de agencia. De agencia. De agencia. Excelente. Sí. Este, yo, yo hoy traigo eh, en los pies Jordan 4 RM de Nigel Sylvester. O sea, Roque Morales. Sí, RM. básicamente. Eh, la neta, estos están... Me gustó mucho más este colorway que el primero, que era el verdecito. Eh, me gustó el sushi ahí en rojo. De hecho, estos creo que no los había traído aquí al programa, ¿eh? No, no de sé hecho que no. los compré entonces ahí para que la gente los vea. Es gamusa. Es gamusa, güey, okay, completamente. Okay. Atrás el... Oh, bike. El bike air. Acá está. Eso yo creo que el detallito más chido de toda esta collab. Sí. La verdad me gusta. Eh, me da incómodos, la neta. ¿Sí? Eh, un poco. A ver. Mira, ponte. ¿Qué talla es? Es 11, US. O sea, te debería de quedar decente. Híjole, no. Pero sí está apretado, ¿verdad? Sí, no, no, no. O sea, tú no estarías cierto, yo creo que sí 12, güey. 12. Ni siquiera 11 y medio. Sí, probablemente. Yo me fui a la talla, pero la verdad es que me hubiera gustado irme media talla arriba. Pero, pues ni modo. Así está la cosa. Eh, traigo unos shortcitos, ya sabes, enseñando Piernuki. Ahí ese es el que pocos ven. Ajá. Es el que pocos ven, entonces siéntase suertudos. <risa> <risa> y traigo una playerita de Ikigai Industries. Saludos allá a la familia Pozos. Este es, creo que es un nuevo drop que sacaron en el Fever. Eh, que en un programa futuro les vamos a platicar un poquito más de todo lo que vimos allá, pero Ajá. ya estamos de regreso. Y okay. nada, creo que prácticamente todo lo que traigo. Hoy. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por estar en un par de regios más. <risa> es, eh, bueno, nos vemos en la nos siguiente. Vemos la si no, Viva no, no. México. Viva México. No, no, no. Este, el día de hoy tenemos un programa, como lo dijimos, alusivo a México. Sí. No sé si hay señales por ahí en la parte de atrás, pero ahí las sí. banderotas. ¿no? Este, de gracias. hecho, hasta las luces. Sí, las o luces, sea, verde, blanco, blanco y rojo. rojo. Ojo, sí, o sea, sí, todo. Sí, sí. Nos faltó a nosotros. Hubiera estado chido venir disfrazados de charro. No, mexicano, sí. Güey, eso estaría muy chido. ¿Alguna vez está disfrazado de charro? Ah, toda mi niñez, güey. Toda tu niñez está disfrazada sí, de charro. Pues, es que no me disfrazaba, sino que es que. Me disfrazaba. Cantaba, <risa> sí. Este, mi abuelo, en paz descanse, cantaba música regional mexicana. Okay. Y en los. Y en todos los, los. ¿Cómo se llaman? Las. Cuando hacen en la escuela, todas las... Las obras, ya, asambleas. Las, sí, todas las asambleas. Me ponían a cantar, güey. Ok. Este, y con mariachi o mi papá tocaba la guitarra. Y me hacía mi mamá mis vestuarios con... 
partes de los eh, trajes de charro de mi abuelo. Okay. Entonces tengo por ahí algunas fotos de vestido de charro, mi sombrero y todo que, que me ponían. Y, y luego me ponían en los semáforos. A, ah, no, 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 no existían ni los semáforos wey, en mi pueblo, pero sí cantaba en, todo, en todos los eventos que había de, desde el kinder hasta Ajá. la secunda, no, primaria. Okay. Y me vestían de charro. Entonces sí, sí me vestí de charro muchos años. No, yo creo que nunca en mi vida. O sea, lo más es un sombrero de María Chica que compré una vez que fui a Guadalajara. Ajá. No sé dónde está. Según yo está en casa de mis papás. Espero que siga ahí. Lo perdiste en la peda. Probablemente. O sea, es que fue una vez que fui a Guadalajara con unos amigos hace ya unos cuantos años. Eh, y yo estaba huevado en que quería un sombrero de mariachi, ¿no? Dije, pues, güey, estoy en Guadalajara. Fuimos ahí al mercado. Un mercado muy grande que está en Guadalajara que es... Eh... Ay, güey, ¿cómo se llama ese mercado? Son varios pisos y hay de todo, güey. Está gigante por el centro de Guadalajara. Ahí la raza de Guadalajara va, va a decirnos el nombre en los comentarios. Pero fui ahí a buscarlo, güey, y lo encontré. Me lo llevé en el avión y todo, güey. Yo creo que lo usé una vez. Mi tema a veces es que yo soy muy cabezón. O sea, mi cabeza es grande. Ajá. Este, no, no que sea terco. Este, pero, güey, nunca me queda bien, güey. O sea, los sombreros no me quedan bien. No, o sea, los sombreros mexicanos no me Ajá. quedan bien. Una vez también fui a... Digo, ya no charro, pero más sombrero norteño. O, oh, ajá, este grupero, pues, fui a un concierto aquí en el Domocar, en Guadalupe. Es, yo quería un sombrero, güey. Fui afuera y, es, pues, hay varios vendedores. Oye, güey, dame el sombrero más grande que tengas. Ah, es este. Ya me lo pongo. Pues, güey, o sea, me quedaba, pero poco a poco se me iba haciendo hacia arriba, pues, también por el pelo, güey. Y se me caía. Ese sí todavía lo tengo, pero no puedo usar sombrero. Sí, no soy no. tan mexicano. Mi cabeza no es mexicana. No, mi cabeza sí es mexicana. Grande, pero mexicana. A lo mejor el Meca, güey. A lo mejor el Meca, Meca y sí. esos mexicanos. Un casquito, estaría bien. Sí. Pero sí, sombreros, quiero uno. Si tú haces sombreros, mexicanos, sea de mariachi, sea norteños, los que sea, Contáctame. y me quieres regalar uno para tallas grandes de cabeza, adelante. Podemos hacer negocio. Muy bien, muy bien. <risa> pero sí, este, parte, digo, a ver, a final de cuentas lo que estamos haciendo aquí es un programa de sneakers y trajimos, ha habido, afortunadamente creo yo, Muchos pares, ya sea inspirados en México, de las marcas que tanto queremos. Ajá. Inclusive sabemos que hay marcas mexicanas haciendo cosas chidas, como por ejemplo Panam, que Ajá. hacen cosas también importantes eh, dentro del sneaker game en México. Y el día de hoy trajimos algunas piecitas que les queremos enseñar. Sé que obviamente y nos van a faltar, inclusive a lo mejor hasta todavía dejamos en la casa algunos pares sí. este, mexicanos, pero pues no vivimos aquí en el estudio todavía. A lo mejor después nos hacen un canchito. Este, pero por lo pronto les vamos a enseñar algunos parecitos. Y sí. yo quiero que, que, perdón, antes de que me digas, pero para que la raza también participe, que dejen también ahí en los comentarios cuál es el par, ya sea par mexicano o par inspirado en México, que sea su favorito así de todos los que hayan existido en el mundo. Muy bien, buena pregunta. Es buena pregunta, ¿no? Déjame, le digo a la producción, o sea, yo, Ajá. Este, que traiga la mesa. Pero... <risa> ¿Dónde estás, Pato? Tanta falta nos haces. Y aquí es donde no te valoraron. Y aquí es donde nos haces falta. Eso. Ya no haces falta, Pato. Ya no haces falta. No te necesitamos. Somos hombres independientes. Sí, sí, sí. Que podamos resolver nosotros mismos. Listo. Ah, la madre. Te están enfriando el mezcal. Mira, primero. Uno, uno bueno, uno bueno. Eso, chingada madre. Este es una colaboración con Esim. Ok. Es un eh, Jordan, Jordan, un Air Force One, este, Special, mira, aquí ya se le cayó una parte, bueno, ah. es que lo tengo ahí arrumbado, la verdad, les soy honesto, mira, hasta cabellos tiene. Ese era un cabello de Sims, sí, este, era parte del tag. Este es un Air Force One, eh, colaboración con Sim. Ajá. Este salió para un Dejando Huella, es exclusivo de Dejando Huella. Okay. Este, y en la parte, en el pie derecho, uh -huh. tenemos, podemos ver la, las, las insignias que dice Friends and Family y dice México. Aquí, bueno, la MX, nice. MX. Está lleno de polvo, perdónenme, <risa> pero es que este lo tengo muy arrumbado. Okay. Y tenemos este otro, el izquierdo, que dice Colombia, porque es una colaboración... En, con Esim y México, bueno, los colores alusivos verde, blanco y rojo. Y en la parte de atrás tenemos el... Ya lo ando quebrando más. El, tenemos aquí, en la parte de atrás, el Nike Air Broken Chains, porque es con la, con la, ¿Con la colaboración tienda? que salió con la tienda. Y en el otro pie, la, el logo de Esim. 
Este, le faltan algunas piezas, por lo como vemos, uh -huh. este, porque ya es un parque ya el Rocky bastantito, Roque. pero Rocky de Roque. Uh -huh. Pero sí es un parque que me gusta mucho. Este, repito, salió edición especial para eh, dejando huella en Ciudad de México y pues inspirado en México. Entonces, uh -huh. este, pues es un par muy, muy diferente. Está chido, digo, es, sabemos para los que a lo mejor no sepan, es Sim. Aparte de ser un gran amigo de nosotros este, y ser colombiano, Ajá. es con cabe recalcar que es colombiano. Este, él es un artista que trabaja mucho con acrílico. Ajá. Ese es como su statement de siempre sí. y ha intervenido muchos pares así. Este Hizo este diseño, pues como dice Roque, alusivo a México. Creo que el tema de los customs es donde también se presta mucho sí. eh, para cosas mexicanas. Y yo creo que hemos visto a muchos customizadores mexicanos Ajá. hacer cosas también con México. Entonces está chido. Y siempre en un Air Force One blanco, pues es... Eh, lo que mejor puede salir en Customs, ¿no? Sí, totalmente. Este, shout out ahí a Sim. Shout out a Sim. Y pues este acrylic pack que se llamó exclusivo de Dejando Huella. De, con partes intercambiables, solo que yo así lo dejé. Ajá. Y este, bueno, verde, blanco y rojo. Este es el primer parecito. ¿Qué opinan? Comenten. Comenten. Me gusta. Air Force One. Air Force One. ¿Y tú qué traes por allá? Creo que te va a tener que hacer pelea también con un Air Force One. Ándale. A ver. Ándale. A ver. Espántame, Panteón. La neta, yo traje acá, eh, no es novedad, ya obviamente todos ustedes saben, de que Nike eh, hace ya varios años, de hecho hasta el año pasado fue el último, eh, donde hacían cada año un pack de Día de Muertos, ¿no? Que Ajá. agarraron la festividad eh, mexicana, que la verdad es que ahí, pues la película de Coco fue quien en su tiempo popularizó, internacionalizó el Día de Muertos. Y Nike dice, oye, esa es una buena eh, manera como de, de representar también a nuestro país. Y han hecho muchas colecciones. Repito, este año ya no va a haber. Para la gente que está esperando, se van a quedar esperando. Ya no existen o ya no van a existir por el momento eh, colecciones de Día, Día de, de Muertos. Muertos. Esta de acá es la de hace dos años, si no recuerdo mal. Creo que sí, no viene aquí la fecha. Pero a mí lo que me gustó mucho de esto es pues también desde la caja. Ajá. Tenían toda esta inspiración pues como prehispánica de las eh, de los aztecas Ajá. y que también todos estos gráficos, toda esta tipografía así fue avalada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. O sea, Ay, pues, no fue nada más alguien que algún gringo o eh, diseñador ya. que dijo, ah, si sí, esto se ve mexicano. No, o sea, fue algo que trabajaron también. Eso está chido. Acá también el tema, pues ya sabemos de siempre familia, que es la temática que hacían Nike en estas colecciones. Pues, sabemos que los mexicanos somos muy familiares en general. Y este para mí es el mejor par que salió de todos los tiempos de Día de Muertos. O sea, okay. de todos los packs que salieron, este Air Force One para mí fue el favorito de todos. Eh, los materiales, güey, el color, obviamente la inspiración, lo que decíamos tú ahorita de los iconos y lo que sea. Está muy chido ese sush también, así en detallitos okay. como, pues sí, como de arte prehispánico, las grabaciones acá. O sea, todo en este par se me hizo muy bonito. Y la verdad es que el Air Force One a mí se me hace un zapato cómodo, Ajá. honestamente, cuando lo agarras a la talla que eres. Que normalmente es media abajo. Eh, y aparte aquí le metían este detallito así cierto como de... Cierto pelo. Ajá, como cierto pelo, como terciopelo. <risa> terciopelo. Que lo hace todavía más cómodo, güey. Está muy bonito. Sí. Siento que es un par como muy, muy otoñal. Y este sí, creo que es, a mi criterio, el mejor par de Día de Muertos de todos los que hizo Nike, güey. Fácil. Órale, órale. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con Mau o Neil? Si no están de acuerdo, por favor, sálganse de aquí. <risa> <risa> no queremos negatividad en este canal. <risa> No, sí, sí está chido, sí está chido. Es... Tenemos otro par. Otro más, de hecho, ese es... ¿Lo sacas tú o lo saco yo? Saca, saca tú, saca tú, porque es el par más nuevo que tienes. ¿El, que, el más nuevo que tengo, el Fonit? Sí, sí, sí. <risa> Vean, este lo hice yo. Todo. Todo. No hubo ni una sola Nadie persona que le ayudara ayudó. a Roque. Ni Miren, una. Ni una. <risa> <risa> Miren, dice Roque me dé. Y este se los voy a regalar. Eso... Tengo hasta un pelo de los pares ahí, chile. Este, acá le puse la, la, la República. Que Roque la hizo así a mano a la primera. Todo así, este, Roque MD. Este, bueno, ya luego vemos, vayan ahí pendientes de mi Insta para ver cómo se los regalo. Pero este par usualmente era, originalmente era todo blanco, excepto uh -huh. estas rayas, eran verdes eran ya. Verdes. Y se me ocurrió hacer algo alusivo a México. Bueno, hice este pony, este... Ahí en Ciudad de México en Sneaker Fever. Y pues, ¿qué les parece? Verde, blanco, sí. rojo. Ahí, digo, pendientes cuando les decía que vamos a tener otro, otro programa que vamos a hablar de todo lo que hicimos en el Fever. Ajá. Y ahí, shout out a la banda de Pony y Angelus. Y de Angelus, que sí, nos invitaron. se rifaron. Se, se rifaron, rifaron, la neta, muy buena onda. Nos hicieron esta actividad que estaban haciendo ahí en el Fever, que de customizar tu par. Y Rock, en cuanto vio el par, se le ocurrió algo así, justamente sí. mexicano. Sí, entonces, pues, digan ahí 
¿qué, qué tal les parece? Siento que quedó chido, güey. Sí, la verdad, digo, obviamente sé que tú hiciste gran parte de este custom. Ajá. Pero lo que nos ayudó la racita de Angelus es a dejarlo que pareciera que neta así venía. Así venía sí. O sea, no que se estuviera customizado. Entonces, eso está chido. Pero justo lo que decíamos, güey, el tema de los customs eh, es donde también nos ayuda también a dar esa mexicanidad. Sí. A los pares, ¿no? Sí, shout out a Pony también ahí por, por todo el show y que nos regaló este par. Bueno, a sí. mí. ¿Y tú? Y yo no tengo un Pony. Eh. A ver. Tengo un caballo. Eh. <risa> No, este, yo traigo este par de por acá. A lo mejor la raza que ya sigue el contenido desde hace tiempo ya saben qué par es. Eh, de hecho, hasta hace poco que hice un video en mi canal donde sí. hablaba de los pares más caros que tengo, me di cuenta que este es de los pares más caros que tengo. Órale. No es tema de presumirles ni nada, pero ya comieron. <risa> <risa> ya comieron. No, no se crean. No y se ahí crean. es cuando te digo no es sí. tema, mando. <risa> no, no, no. Pero eh, este es un par que la verdad desde que también salió hace poco... Pues es alusivo a México, 100%, wey. ¿no? Ay, Tenemos el, el What the Period. Eh, para quienes no sepan, Paul Rodríguez es un skater mexicano-americano que ha trabajado con Nike desde hace muchísimo tiempo. Eh, hizo muchísimos tenis de él. O sea, en el tema como de entre los 2000, principios de los 2000, uh -huh. él hizo muchos pares de pues, periods, literal, este, en diferentes siluetas, diferentes intervenciones. Y lo que hace Nike con la línea Wadda, y que inclusive lo han hecho también en Jordan, es de, un sal, de una sola temática, en este caso un solo colaborador, trae pedacitos de todo lo que hizo antes. Y cada una de las piezas que hay aquí en los tenis, porque cada uno es diferente, es representativo a, a alguno de los pares que utilizó Paul Rodríguez en ter, anterioridad con Nike. Entonces, obviamente es un Esbidon Glow, es alguien que patina. Entonces tenía que ser aquí en el Wadda Paul Rodríguez. Y la neta es que está muy chido porque siempre... Paul Rodríguez hizo como mucho el tema mexicano en sus collabs, ¿no? Y tenemos de que el zarape en el toe uh -huh. box, eh, la medalla acá como de boxeo, eh, tenemos también ahí el piteado igual como de la, de la charrería, obviamente uh -huh. verde, blanco, rojo en todos lados. Está muy padre, güey. La bandera gay. <risa> <risa> ¿Qué? ¿Está de colores, güey? Pues sí. Digo, Técnicamente sí. Técnicamente es alusivo a alusivo. muchas cosas, ¿no? Exactamente. Está muy chido. Este, pero el sí, interior. la neta, el interior, güey, pues cada uno sí. es 100% diferente como en todos los Waddas. Acá en este, la suela literal verde, blanco, rojo, como lo, lo tienen también en uno de los pares de Dunks que él tenía. Ajá. Este, y pues es literal, mismatch en todo el tiempo, entonces me gusta. Está eh, muy chido, güey. Y este es pues el par... No, no diría el más mexicano, porque muchos van a decir, ay, pero pues, él es gringo, él sí. no es mexicano, ¿no? El que muchos van a decir Muchos eso. van a decir eso, pero eh, sí es un par también, pues que cuando me dices en, en mi closet de que agarra un par mexicano, pues esto es de los que voy a pensar siempre en agarrar. Simplemente pues trae todas las alusiones a, a cosas de la cultura mexicana, ¿sabes? Está muy chido. La verdad es que está muy chido. ¿Y cuánto cuesta? Este, ay, güey, no sé si te acuerdas, Charlie, pero creo que... Debe estar como en unos 800 dólares en mi talla. Vamos a ver StockX, Sí, pues digo, lo bueno es que tenemos a, a nuestro gran amigo StockX para atender nuestras dudas al momento. Paul Rodríguez en 11 US. Debe estar como en unos 800. Paul, 11 US. ¿Es 11 US? Sí, 11 US. 11 US. 14, 16 mil 331 sí, pesos. como 800 dólares por ahí. Este, La verdad está muy bonito. Si son fans de Paul Rodríguez, es un par obviamente que no se tienen que perder de ninguna manera. No tienen realmente que tener este para tener un par, mexi un par mexicano, pero pues ahí está la opción. Si Totalmente. quieren derrochar, lo pueden hacer como siempre en todos lados. <risa> y bueno, llegamos cerramos, al último. Cerramos con, este... con el más reciente, creo yo. Más reciente y controversial, al menos aquí en México. Sí, güey, justo. Eh, tengo muchos mensajes de que por qué creo o cuál es mi opinión del por qué... No hizo sold out. Uh -huh. Este, y no sé. <risa> yo te pregunto yo lo mismo, Mao. Este, ¿por qué? No, tengo varias teorías. Yo también. Tengo varias teorías, pero bueno, este Jordan 5. Jordan 5, eh, el grito. El grito. Y por primera vez, eh, una colaboración de Jordan Brand en un par OG. En un retro. En un retro OG. Eh, con algo alusivo a México, ¿no? En este caso, el grito. Que nos decía el chavo de, de Jordan Brand que no es necesariamente el grito a... a la al, el grito de independencia, sino simplemente el grito de decir soy mexicano, ¿no? Sí, que eh, por temas legales no podían decir el grito de independencia. Y que a mí se me hace que por temas legales también sacaron esa cosa de que no es por el grito de Ajá. México, pero sí es. Sí, claramente. Pero bueno, eso nos dio la explicación. 
eh, y pues bueno, la parte interna de la caja y vemos verde. Con este... la misma, el mismo gráfico que tenía la caja por fuera. Sí, también. por fuera, este gráfico de acá. Y todos estos tipo cosas como piteadas, bueno, la parte interna verde, blanco y rojo la parte de abajo. Aquí se alcanza a ver rojo blanco atrás. El blanco el papel y estas cosas como si fuera... Como vitrales, ¿no? Sí, güey. Como cuando vas a una casa así de, de un pueblo Ajá. o algo así, tienen... Sí, que la reja La está reja, así. sí. Entonces, sí, sí, sí. con el Jotman. Y pues vemos el par. Jordan 5. Ahí te va este. Echame este. Y es la primera vez que lo saco, ¿eh? De la caja, ¿no? Ay, no, hombre, olió bien rico. No, lo he estrenado. Ah, huele bien rico. El mío ya no huele porque ya lo usé como ¿Sí? tres veces. Sí. Qué rico, no manches. <risa> Y la bueno, neta es que todo, la, o sea, yo, yo sé que no es raro para la gente que nos ve porque todos hacen lo mismo, güey. Huele demasiado rico un par nuevo. O sea, muy como ando rico. mormado? No huele. No, 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 <risa> sí me da el olor, sí me da el olor. Jordan este. 5, el grito. Este, yo siento que toda la inspiración en esta, en esta vez, digo, como nos dijeron, no es por el grito de independencia, no vayan a creer que es por eso, ¿eh? No vayan <risa> no. a creer que es por eso. No lo crean porque lo van a demandar a Jordan. Sí. Este, pero yo creo que mucha la inspiración en esta ocasión fue la charrería, ¿no? Porque tenemos todo el sí. tema del piteado... Pues en todos lados, güey. O sea, en, aquí en la orillita del, del toe box, en la parte de atrás, inclusive en la lengüeta. Ahí sí se alcanza sí, a ver. Sí, sí se ve. Este, con el Jumpman. Güey, eso, eso está bien chido. O sea, es sí. un Jumpman mexicano, güey, ¿no? Con todo el detallito sí. atrás. Eso a mí me gustó mucho, la verdad. Y tiene cositas ocultas, como también nos platicaban eh, ahí la banda de Soul. Eh, cuando juntas, haz de cuenta que estos, los dos pares, tienes aquí también... El verde, blanco verde, y rojo. blanco y rojo. Ah, así. Ahí mero. Ahí está. Y sin necesidad de ser como verde, blanco y rojo, como lo llamamos en el de Paul Rodríguez, que está como muy ruidoso. Ajá. Acá sí está como muy discretito. Más wey. sutil. Inclusive acá también lo, le, los fueguitos clásicos del Jordan 5, de este lado. Uh -huh. Verde, blanco y rojo, güey. Eso está chido, güey. Eso está o sea, chido. Es que a mí me gustan mucho los pares así, llamémosle temáticos, pero que son bien sutiles. Sí. O sea, que no te están gritando de que, ah, viva México, sí, ¿sabes? Sí, sí. También en el Lace Tips, en los Lace, lace Locks, perdón, los lace, lace Locks, tienen... El verde y acá el, el rojo. rojo. Justo. Y en la parte de aquí dice viva. Que también. Que también no era por viva no México. era por viva México. Era viva la... Viva México. Mexi... <risa> Mexicanidad. Viva los mexicanos. Pero sí, de hecho, lo, 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 lo coherente sería que uno dijera viva y el otro México. Pero Ajá. no, dice viva los dos, ¿no? Ahí se me hace raro, güey. Digo, y me estaría chido a lo mejor si alguien tiene ahí el la dato. información. Ajá, de que extraoficial que nos puedan decir. Porque vimos justo acá enfrente cómo pues, Nike Ahí trabajó sí, con sí. el con un instituto del gobierno para poder tener licencias de ese tipo de cosas. Pues, ¿qué es lo que faltó o, o qué pasó o qué traba hubo para que en este... ¿A quién faltó que soltarle la... billetes? ¿A quién faltó soltarle billetes? ¿O qué, qué, qué es lo que pasó de por qué no se pudo hacer de que confirmaran pues, lo que todos sabemos, no? Sí. De hecho, lo que nos decían es eso, o sea, justo que por temas legales no se podía el grito de independencia, por eso le llaman el grito y que por pura coincidencia tocó que el, el lanzamiento sí, fuera ahorita fueran en estas fechas es de, eh, wey, o sea. ay, guiño guiño ah, ¿de qué? no vayan a creer que es el grito de independencia no es como el video ese que estaré chido aquí si sí lo podemos meter al menos en el clip sí que, ahí, que nos dice el chavo no 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 el, el, el video este de que están en un estadio güey y que dice que oye compadre aviéntate un grito y que el compadre me dice ah no has visto <risa> Sí, güey. Está con madre. Pero es como es eso, güey. O sea, eh, a ver, se aventó un grito genérico, güey. No se aventó un grito de charro que era lo que le pidió el compa, güey, ¿sabes? Entonces es, es eso mismo. A mí me gustó mucho. Está muy también, bonito el par, güey. La neta. Teorías. ¿Por qué crees que no se haya acabado? Yo siento, y justo lo platicábamos antes de, de comprarlo nosotros ahí, Shadow, de hecho a Manso Sports, que nos, nos vendió nuestros parecitos. Bueno, a mí, este, me vendió mi parecito. Eh, justo la teoría que pensábamos era, yo escuchaba mucho ruido alrededor de ese par, Ajá. inclusive estábamos en la Ciudad de México, en una taquería muy buena, de hecho eh, y hasta el mismo mesero nos vio con los pares y nos dice, ah, oye, sí, esos sí. qué onda cuando salen y todo, están bien chidos y ya decimos, no, pues mire, es alusivo al grito, pero no creas que el grito de la independencia <risa> este, y de que no, están con madre, no sé qué, o sea, como que mucha gente realmente estaba muy emocionada por este par, inclusive yo lo sentía también en la raza pues la raza es Nickerhead, ¿no? Sí. O sea, que estaban como muy interesados en... El tema es que siento yo, güey, que había exceso de pares en estos. O sea, Ajá. salieron demasiados pares, pero le hicieron creer a la gente que no iba a haber tantos. 
¿Sabes? O sea, medio mañosos hasta cierto punto. Ajá. Que la misma, para que la misma gente fuera, no, si lo tengo que comprar ya. Pero ¿Sabes? realmente no, nunca iba a estar alto. ¿Sabes? Creo, creo también, eh, digo, den su opinión, uh -huh. pero también creo que somos muy haters, güey. Sí, siempre, güey. O sea, sí. todavía ni salía y hasta no, hasta no, bien hubieran feo, hecho esto. y hubieran hecho esto y hubieran hecho lo otro. Y oye, güey, pues antes sí que tenemos una collab, güey. Sí, y ahora, uh -huh. este, me va a dar mucho coraje, no coraje, güey, mucha como que eh, hueva, uh -huh. ¿será? Eh, que este par que ya salió en México, sale el 14 en Estados Unidos. Uh -huh. Y que se ha soldado. Y se ha soldado. Probablemente. Que es casi seguro. Pues es que es como la selección mexicana, güey. Juegan en Estados Unidos porque así lo pagan. Y pues en sí. México no pagan. Bueno, aquí porque son unos pinches maletas, ¿no? Este, últimamente la selección no vale para no pura vale. quesadilla. Pero... Yo siento que eso también aplica porque, de hecho, en, en los contenidos que yo subí en mis redes personales, lo que yo veía, el comentario más repetido... Era la crítica hacia la campaña que hicieron con el Malilla. Güey, pero eso es secundario, güey. Es secundario completamente, güey. Sí, y es wey. lo mismo que... A ver, güey. O sea, la raza lo que decía... No, es que el Malilla no me representa. Pero lo mismo decían, güey, cuando Juan Pazurita fue el, la cara de Adidas Forum. Y es... No, Juan Pazurita no me representa. Y saquen a quien saquen, güey. Pues no te va a representar, güey. No, güey. No es esa Porque la idea. no eres tú. O no. sea, todos somos diferentes. Y la verdad, yo considero que ahorita, al menos en el tema de la música urbana mexicana, no, no regional, porque esa es otra cosa. Sí. En la música urbana mexicana, el Malilla y el Bogueto son los más pegados. ¿Te Hoy. guste la música o no? Eso ya eso es ya independiente. Esa parte, sí, sí, sí. Pero de que son los más pegados y los que están al menos llevando el nombre de México... A planos más grandes son ellos. Sí. 100%. Sí. Entonces, pues obviamente es una figura que iban a tener que utilizar. Y si no te gusta, vuélvete tú una figura, güey. Sí, güey. No, sí, güey, totalmente. De, se me hace muy fuera de contexto sí. esa, esa, esa apreciación, que es la mayoría sí. que nos dijeron. No, es que, ¿por qué el Malilla? Güey, quien haya sido? ¿A poco todos los modelos que ponen en claro. todas las campañas te representan? Sí. No mames, nomás porque era alguien famoso. No, es porque o sea, el, el, el punto es tirar. Y vaya sí. que yo no soy fan de ese tipo de música. Claro. Pero, güey, si lo pusieron, a mí lo que me interesa es el par, güey. Claro. Y si, es, y si están poniendo a alguien que, créanme, que sabe más Nike y, 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 Adidas, y, perdón, sí, y Adidas y Reebok y todo. Cuando hacen su investigación. Cuando hacen su investigación de a quién podrían poner para, para tirar fotos de un par, ¿no? Ni siquiera es el par del Malilla, o sea, simplemente fue una, sí, de que una la publicidad, güey, sí, güey. Como lo ha sido ver con Adidas y así. Justo. Y qué chido, güey. ¿Sí me entiendes? Este... Y se me hace muy fuera de contexto que sí, la mayoría de la gente con la que platiqué, uh -huh. el 80% sí era de, oh, es que el Malilla no me representa y por qué uh -huh. ese güey hubieran agarrado otro... Espérate, güey, eso es otro, otro tema, güey. Y es que... O sea, estamos hablando del par, güey. ¿sí y es entiendo? que, ok, va. ¿Quién, quién hubiera sido? O sea, realmente, ¿qué mexicano o mexicana ahorita tal vez esté pegando tan fuerte a una generación pues, de chavos y lo que tú quieras que pueda también contar o ser la imagen de la historia de este par, ¿no? Lo que nos platicaron a nosotros es que el Malilla lo escogieron porque pues es alguien que viene desde abajo, que ha sobresalido en su, pues, en su arte a final de cuentas, que pues es hacer música eh, de una manera grande en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, bajo ese criterio... ¿Quién? Yo sí tengo a alguien que a ver, pudiera haber sido. Échamelo. Bueno, ahí les va. Mi, mi, onda está, mi trip está muy alucinado, güey. Échalo, wey. dale. Pero yo siento que hubiera hecho un acuerdo, güey. Y creo que hubieran dicho que sí, eso creo yo, no uh -huh. sé. Y tienen el dinero como para haber llegado a un acuerdo y usar la imagen de Vicente Fernández, güey. Eso hubiera estado muy chido. Eso hubiera estado muy chido. Eso wey. creo yo. O sea, sí. usar a Vicente Fernández su imagen en paz descanse... Porque tiene mucho que ver, o sea, es sí, sí, piteado, sí. Sí, los charro, colores, el charro. charro. Creo yo que eso hubiera quedado bien, eso hubiera cabrón, estado chido, güey. Sí, eso hubiera estado muy bien. Eh... No sé si se les ocurrió o no, si no, pues sabe? yo lo dije primero. <risa> si no, cuando lo hagan me dan a mí sí, mi regalo. Sí, pero creo yo que hubieran podido, digo, conocemos ahí a, a uh -huh. Vicente Jr. y a su carnal. Y creo que pudo, o sea, hubiera podido hacer una relación o un, o un mismo Alejandro Fernández, aunque no... Tiene ese punch que, que digo... Un, que lo tuvo su papá. Sí, lo tuvo su papá, pero yo creo que usar la imagen de Vicente, a lo mejor ahora que está muy de moda la inteligencia artificial, uh -huh. hacer un comercial o di caracterizado con dibujos sí. y así, eso hubiera, es, eso hubiera estado bien chido. Algo así estaría chido. Lo que yo sí creo, y también lo platicamos ahí de hecho con la banda de, de Soul, es que 
lo que dijiste, Roque. O sea, este par es el primer retro Jordan que hay. Van a decir, no, ya hubo un Jordan 1 Mid y un Jordan 1 Comfort. Esos no son Jordan retros. No. Este es el primer Jordan retro. Y lo van a decir, no, es que yo no quiero un 5, yo quiero un 4, yo quiero eh, un 3, sí, yo quiero un 1. Pues primero va este. O sí. sea, si te fijas, pues como íbamos avanzando, primero realmente no había nada, eran customs. De repente ya tenemos como cosas oficiales con Siempre Familia. Pues estas reediciones que realmente esto es más de Paul Rodríguez, no llamemos de tanto a México en sí. Eh, el custom de Roque fue quien llevó este pedo a otro nivel. <risa> <risa> y ya tenemos el primer retro, el primer retro de Jordan Brand mexicano. Y Luego me agradecen. ¿Lo? Sí, <risa> sí. Eh. Y a mí me gustaría que, pues, si, digo, entre esto, entre que abrieron World of Flight allá en Ciudad de México, que también pendientes al, a los contenidos que grabamos al, al respecto, pues que eventualmente sigamos teniendo diferentes cosas mexicanas, pues de Jordan Brand, que es de las marcas más importantes. Eh, de Adidas, cosas así. A mí me gustaría también ver a lo mejor ahora, pues no solo un par inspirado en mexicanos o en México, sino a lo mejor algún diseñador mexicano, algún artista, no necesariamente músico, pero algún artista gráfico mexicano, alguien que esté haciendo algo chido que pueda intervenir en un par. Eso sí, está chido. O sea, que no sea algún diseñador en Oregon que lo hizo, sino un diseñador mexicano que trabaja en un, en un Jordan Retro o en un Nike, estaría bien perro, la neta. Pues ojalá, güey, porque neta el, el, el mexicano es muy malinchista y digo, no está mal, uh -huh. pero también deberíamos de apoyar las cosas que se hacen. Por ejemplo, yo siento que estas son pruebas que hace Jordan sí. Como para, para ver si ah, les, les tiro gusta, un no les Jordan gusta. 3, les tiro un Jordan 1, sí o no. Y esto de que no haya hecho sold out simplemente por cuestiones que son ajenas al par, a mí se hace fuera de lugar. Ejemplo. Ah, que no sea un pigeon de, uh -huh. de, de Jeff Staple porque se acaba, güey. Sí, o sea, claro. ¿por qué, güey? ¿Sí me entiendes? Eso es lo que no, no voy a entender, güey. No uh -huh. voy a entender de la gente. Y van a criticar lo que estoy diciendo. Yo lo sé. Porque, repito, uh -huh. hay, hay una mayoría muy fuerte de haters y de uh -huh. gente que no apoya lo, lo que está hecho aquí, güey. Este, pero bueno, espero que esto haya, esta prueba que, haya, que puso Jordan sea suficiente lo que se haya vendido como para poder seguir haciendo collabs con Retros OG para, para este rollo, ¿no? Justamente. Déjenos ahí abajito, como les decía. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, ¿Qué opinan? Sí. de todo lo que platicamos y también cuál es su par mexicano inspirado en México favorito de sí. todos? No, no los... vayan a poner el mío porque sé que va a sí, ganar. No, no. Entonces, no, el mío no, no vale. Y todos los, si quieren los cinco, pues se van por 22. No, no sé qué. <risa> <risa> Vamos a pasar a la segunda parte, chavos. Sí. Sí. Vamos a quitar todo. Ah, los tenis, nada más. Malos tenis. Pásale. Yo creo que no les va a gustar la dinámica. No, no, ah, no, no su madre. Ah, la madre. Sí, me Con razón me daba el olor, güey. Como que. <risa> Con razón sí, tenían ahí a, a Mundo, nada más lo escuchaba así. Estaba sí. haciendo la masita, güey. Yo dije, ¿qué estará haciendo Mundo? Que se oye muy. <risa> dije, ah, no, se, no sería la primera sí, vez. Pedo. No sería la primera <risa> vez que sucede. Órale, a su madre. Oye, esta no, es la verdadera. Estas son las verdaderas dinámicas que me gustan, güey. Sí, ahora sí que te va a quitar todo. Gracias, wow, gracias. Gracias a la producción. ¿no? Oigan, la verdad es que qué, qué a gusto que estemos ahorita compartiendo con ustedes. Es 16 de septiembre, si no recuerdo mal, cuando ustedes van a estar viendo esto. Entonces, pues ya están ahorita probablemente cruditos. Este, están probablemente también ahí eh, en casa de sus familias este, festejando, comiendo sabroso. Junto con nosotros, entonces yo creo que eso está eso está muy chido, ¿no? El poder sí, de las redes. Muchas sociales. gracias, muchas gracias. Gracias, sí. shout out. ¿A uh, quién las hizo, güey? Pau. Pau. Pau las hizo. Pau. Ah, Pau, muchas gracias. Pues se ve que te quedaron muy bien. <risa> este, eso de, de ir a cortar el chile y todo sí, ese rollo. Sí, no, está... lo cultivó, güey. Lleva desde oh, no, enero. Sí. Lleva sí, desde eh, enero, güey. Desde enero. Este, primero. Más o menos qué es lo que se come aquí en esta época mexicana. Va. Prueben los chilitos. Excelente. Yo, tú, explica, yo tengo hambre. Va. Normalmente, bueno, a ver, la, algo, y de hecho lo hemos platicado mucho últimamente, seguro si ustedes también tienen oportunidad de viajar en México, lo saben, güey, algo que está con madre de México es que tenemos un chingo de comida bien rica a donde sea que vayas. Sí. Aquí lo que tenemos, Roque está bañando en salsa una flauta. Sí, sí, porque no se alcanza a ver. Hay una flauta, pero... Curiosidad, en Ciudad Victoria a eso no le dicen flauta, le dicen, ¿cómo le dicen? Taco dorado. Taco enrollado. Taco enrollado, algo así, taco dorado. Y las flautas les llaman en Victoria las enchiladas, algo así. Traen un pedo, güey. No vayan a Victoria. Eh, no saben ahí qué pedo. <risa> no se crean. Saludos a la raza de Victoria, los quiero mucho. No me secuestren. <risa> este, pero este es el típico plato, al menos aquí en Monterrey, de lo que serían los antojitos, ¿no? 
sea, una flauta que es un taco de dorado relleno y unas enchiladas rojas eh, que normalmente están rellenas de queso, que esas a mí me encantan, güey. Y las papitas eh, también ahí que están fritas, ¿no? En el, en el de este. Y de este lado, acá hay... ¡Ah, la verga! Perdón. Me, me censuran. De este lado, acá son sopes. Sopes. Este es de chicharrón, güey, de mis fabs, la neta. Rajas. Rajas con queso. Picadillo. Este picadiario. ¿Y este qué es, güey? ¿Cómo? Ah, de nopalitos, güey. No stickies. ¿Qué opinas de los nopales, güey? ¿Te gustan o no te gustan? Eh, me es indiferente. ¿Te es indiferente? Sí. Dime cuál es tu comida mexicana favorita. La de, sí, el número uno. El platillo mexicano que digas, güey. Es que el platillo mexicano número uno, ya se los he dicho, es la birria de Aguascalientes. Ok. Ese es mi favorito por mucho y por lejos. Ok. Después de ahí, digo, si hablamos de los antojitos mexicanos. Ajá. Es difícil, güey, pero yo creo que los tacos dorados. Tacos dorados, ok. Tacos dorados y luego las flautas. Que sería, o sea, Similar, tacos lo mismo, pero. más que así, Ajá. en lugar de enrollo, o sea, así, okay. y son de papa con deshebrada. Ok. Entonces, esos serían, yo creo. Yo creo que platillo mexicano favorito, güey, las enchiladas suizas. Ah. Aunque no son mexicanas. Ah. Son, son suizas. suizas. <risa> no, sí creo que sería eso. Pero en antojitos creo que sí me voy por las enchiladas rojas, la neta. Sí creo que son mis favoritas. ¿Sabes lo que me caga, güey? De cuando es el tema de antojitos. Las enchiladas rojas, mejor dicho, las flautas te las dan con la salsa esta de aguacate. Pero si pides solo enchiladas, no te dan salsa de aguacate, güey. Eso me caga, güey. ¿Por qué? ¿Por qué me limitan? ¿Sabes? Tienes que comprar aparte. Exactamente, la tienes que comprar aparte y eso no me gusta, güey. Pero a este mismo como spread, güey, de flautas, enchiladas rojas así, ¿también le llaman antojitos en otras partes de México o eso es más regio? Mm. ¿En todo México? O sea, esos serían los antojitos mexicanos. Muy uh -huh. okay. válido. Mm. Uh -huh. Yo me voy a dar el sope de chicharrón, la neta. No mames, se ve bien bueno, güey. Se ve y está. <coughs> la flauta está buenísima. Mm. Ahí va. Nos van a censurar, güey. <risa> mm. Yo me estoy comiendo estos piquines. Ya llevo tres. ¿Qué tomo no eres para el chile? Fíjate que soy bueno, pero padezco de gastritis por lo mismo. ¿Sí? Entonces ya me, me dio modero ese rollo, aunque ahorita te digo, ya llevo tres piquines. <risa> Que en teoría, según dicen, es el que menos irrita el estómago. ¿El piquín? Ajá. ¿Esa? Sí. Esa no me la sabía, güey. Entonces, pues bueno, ya lo estoy experimentando. A ver si es cierto, ver, ya si les diré en el próximo programa cómo me fue. <risa> <risa> me parece. Muy bien. Todo una güey, de este... tú dale, tú dale. O sea, se ve que tenías hambre. Eh, se ve que no has comido sí, en dos güey, días. Sí, de hecho, de hecho, no, de hecho, me dormí un rato porque ando un poco agripado, güey. Ajá. Y pues no, no comí, güey. No, y pues por eso el, los piquines ayudarán a, a liberar las de estas. Mira, ¿hay, hay otro o qué es eso? ¿Qué dice ahí, güey? Tengo miedo. No enfoca. A ver, pues. Sope. No, ah, la madre. ¿Es chile? Un sope o. Op... Eh. Ah, la madre. A ver, o sea, tiene algo adentro. Dice que es una salsa muy fuerte a o ver, algo así. A ver, a ver. Tengo miedo, güey. Nos vamos. Muchas gracias. Viva México. No, Esto también no, no. es muy mexicano. Qué muy feo, bien. Wey. Taquería Juárez. Aparte de la Juárez, güey, es de los. Las... No, güey. Bueno. Uf, a ver, Mau. Lo lograremos. Lograremos que Mau pruebe un tamal. Qué feo. Ustedes wey. saben, los que ya nos ven de tiempo saben que Mau odia los tamales. Entonces, y el y plátano. El plátano. Los tamales, el plátano y los. Y los, los, eh, los, los Jordan 1. ¿Cuál era? ¿Cuáles me cagan? Los Junior, güey. Los, ah, los, los Junior, Junior. Junior, Junior Jordan 1. Los plátanos, los tamales. Los de buenas a nadie se le ha ocurrido hacer tamales de plátano. Wey. Ay, güey, güey. Pruébalo, güey. Pruébalo para, para, para el público. Pues wey, es que pruébalo. sea que saben, güey. Y saben feos. Ay, sí, hola, la para aguacate, ándale. Para que no diga. Mira, güey. La cara. Eh, con este programa lo único que puedo, que puedo pensar es a uh, mi carnal Dani y Mario de la panza es primero tiemblen. <risa> tiemblen. <risa> no, qué feo, güey. Yo me quedo con la de, la de chicharrón, güey. Gracias. Bueno, pues. <risa> se nos fue el programa sí, no, del día de hoy. Tú quédate con los tamales. Eh, comenten cuál, cuál fue el, 
El par que más les gustó y, y la comida que más les gustó. Faltan los, los dulces mexicanos. Ah, faltan, faltan dulces, dulces mexicanos. mexicanos. Órale. Ah, la madre, güey. El día de hoy no fue programa, fue engorda. Sí, güey. La flauta está buenísima, güey. Vamos a probar la flautita. El programa de hoy es de tragazón. Y nos faltó ahí alguien de la... Del... De... Ay, gracias. Nos faltó ahí el, el buen Voice and Off. Ah, sí, güey. Que wey. va llegando. Y ah, pues para que probara nah, aquí. es que esa voz en off, güey. Dijo que llegaba hace una hora y dos horas casi. Ando enfermo, ando enfermo. No, sí está bien. Ahorita no nos lo hablar. echamos. A ver, explícanos mientras yo le doy acá un aquí, llegue a la flauta. Aquí tenemos una canastita de dulces típicos. Estos son más regios. Uh -huh. O sea, más de acá. Uh -huh. Es Vamos dulce de leche. Perdón. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Dulce de leche. Este... Cajeta, Escuela. son las glorias de Linares, obleas con cajeta o con dulce, más bien con dulce de leche. Eh, mucha gente no sabe la diferencia entre dulce de leche y cajeta. ¿Tú sabes la diferencia? Pues yo es de dónde viene la leche, ¿no? A ver. O sea, sí. Sí. <risa> o sea el dulce de leche es leche de cabra Ajá. y la cajeta de vaca. Al revés. Al revés. Cajeta es de cabra. Vaca, cajeta del... A ver. No, 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 no la, 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 el dulce de leche es de la vaca De la vaca y la cajeta es de la cabra Órale Sí, sí sabía ¿no? que era algo así sí. Por eso la cajeta tiene una cabra en el, las, las cajetas comunes que compras ahí en Coronado, Coronado y todo eso es una cabra Es la, cierto Entonces, sabe diferente De hecho, el, mi sabor favorito de ice cream de nieve de helado de la Hagen Dax es de dulce de leche. Güey, dulce de leche es buenísimo, güey. Súper mexicano. Se nos anda muriendo la voz de no, güey. Ni, niños, no hagan drogas, por favor. Por favor, ya vieron lo que pasa. O, o lucha libre. ¿Cuál, ¿Cuál es tu dulce mexicano favorito? O sea, dulce de leche, pero ¿en qué aplicación o así solo? Dulce de leche, güey. Antes, ahora no lo he hecho hace muchos años, pero yo comía así cucharadas de, de dulce de leche o de cajetas así. Uh -huh. O con galletas María uh -huh. y le ponías en medio y... Uf, tengo muchos años de no hacerlo. Ahora con mi hija es muy probable que lo, lo haga pronto. Que repitas. Sí, pero pues bueno, estos son los ¿Sabes dulces. ¿Sabes cuál, cuál es tu dulce favorito, güey? Bueno, postre, flan. Ah, el flan, es pero mexicano. Es, la... ¿No es, es mexicano. mexicano. Según yo sí es mexicano, ¿no? No. El flan debe ser mexicano. No, no, no. El flan, según yo, es italiano, ¿no? Mm. A, a ver, vamos a... Vamos a, a, ver, a ver. Ya nos salimos del, del... A ver. Flan, ¿de dónde es? Originario. Estoy casi seguro que es mexicano, güey. Originario. Dice, ¿No? el flan es un postre de origen romano. Ah, la madre. Elaborado con una... Ah, pues de la, la colonia Roma en México, güey. Claro. <risa> El flan napolitano, que es el más común, se inventó en Nápoles, Italia. Órale. Ok, lo sabía, lo sabía. Pero bueno, ese es mi postre favorito. A ver, a mí de esa, y de esa canastita, ¿qué te agarras? De aquí, ay, cabrón, ahí sí. Yo soy bien dulcero, yo soy bien dulcero, güey. Yo soy fan de las obleas. La verdad ay, es que las palanquetas ay, no me gustan, güey. Este, o sea, estas de acá. Natillas. <risa> ¿Por qué, güey? A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué? A ver, si, a ver si soy, es que según yo eso desayunan en el DIF, ¿no? Sí, según yo, según yo, no, 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 Tú sigue que... hablando, yo voy a comer. <risa> Tú entretenlo, yo voy a poner hasta... Entretenlo, entretenlo. Este, sí, güey, las obleas eran, eran mis fabs, la neta. Y últimamente, las glorias de Linares, que esas son más acá de, pues, de Nuevo León, este, de Linares, justamente, es también buenas, güey. Y muchas, muchos han salido en hacer postres de glorias. De que crepa de glorias y la ciudad. Y eso, la neta, es una gran edición. Pero así sola, no me fascina. Uh. Mm. La, la salsa verde no la probé. Miren, ya me estoy acabando la salsa roja. Me acabas de los tamales mejor, güey. En eso, en eso estoy. Por, <risa> Por bueno, favor. Despide el programa, Mau, que yo estoy ocupado. Mm. Claro, es que tengo la boca pegada de cajeta, güey. Mm. ¿Un segundo? Bueno, espérate, porque si no, luego la producción va a venir a comer también y no, güey. Ah, sí, es cierto. <risa> <risa> no cortes hasta que acabemos de cenar. <risa> no, pues bueno, chavos. 
muchas gracias por estar acá en el programa otra vez. Que viva México. Esperamos que le hayan pasado muy bonito con sus familias, con sus amigos, con sus seres queridos. Este, y vamos a seguir disfrutando pues de las cosas chidas que tenemos acá en México. De nuestro lado en el tema de los tenis, pues hasta tratar de seguir impulsando. Lo que siempre les hemos dicho, traten de apoyar siempre lo que sea que se haga en sus ciudades. Si no hay nada, háganlo ustedes. Ajá. Este, todo ese tipo de cosas la verdad ayudan. O sea, yo creo y, y cada año a lo mejor sigo teniendo esa tonta ilusión de que en algún momento podamos ser todos unidos como un país en esto de los sneakers. No llores, no llores. No solo los sneakers, en todo. En todo. Ojalá. Este, y ojalá que podamos ser todos dentro de lo que nos toca para, para hacer yeah. eso. <risa> Loco con esa voz, güey. Ya sé, güey. Sí. <risa> Imagínate. Eso es lo que escuchaba. No, ya no lo voy a decir, no lo voy a decir. Pero bueno, muchas gracias a todos, gracias. amigos. Gracias. Este, gracias a Calamar Media, la producción, como siempre. Gracias a ustedes, gracias a Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Y ya. No, a Miguel Hidalgo y a Costilla. Y a Costilla también. Güey, taquito de Costilla, el Califa. Uh, 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 uh. Vámonos, que hay que tomar nadie de comer. Esto. Vámonos. Gracias.